আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি আজকে আপনাদের সাথে কোসম সুলতানকে নিয়ে আলোচনা করব কোসম সুলতান ধারাবাহিকটি দীপ্ত টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তবে চলুন শুরু করা যাক অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে একজন ছিলেন কোসম সুলতান তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে অটোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন তিনি ছয়জন সুলতানকে ক্ষমতায় বসতে দেখেছিলেন তার মধ্যে দুজন তার নিজের সন্তান এবং দুজন তার নাতি তিনি প্রজাদের কাছ থেকেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং সম্মান অর্জন করেছিলেন কোসম সুলতান পনেরোশো উননব্বই সালে গ্রিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার জন্মস্থান গ্রীসের তিনস্তীপে তার আসল নাম ছিল আনাস্তাসিয়া মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাকে তুলে আনা হয়েছিল তুর্কিতে ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম মেহেপেকার হয় যার নাম যার অর্থ হচ্ছে চাঁদমুখ এরপর তার নাম কোসেম রাখা হয় তার বুদ্ধিমতা ও সৌন্দর্যের কারণে খুব সহজেই তিনি হেরেম পরিচালনা দায়িত্ব পান তিনি সুলতান আহমেদের পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ের মা ছিলেন এমনকি তিনি সুলতান উসমান যিনি সুলতান আহমেদ ও মা ফিরোজের সন্তান ছিলেন তাকেও লালন পালন তিনি করেন সুলতান আহমেদের ষোলশো সতেরো সালে মৃত্যু হয় তখন কোসম সুলতানের বয়স মাত্র আঠারো বছর ছিল সুলতান আহমেদের মৃত্যুর পর সুলতান আহমেদের ছোট ভাই সুলতান মোস্তফা সিংহাসনে বসেন কিন্তু তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণে মাত্র তিন মাসের মাথায় সিংহাসন হারান এরপর সুলতান আহমেদের প্রথম ছেলে সুলতান ওসমান ক্ষমতায় বসেন তিনি কোসম সুলতানকে পুরনো প্রাসাদে পাঠিয়ে দেন সেখানে ষোলোশো তেইশ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ বছর কোসম সুলতানকে থাকতে হয় এরপর সুলতান মুস্তফার মা হালিমা সুলতান ও তার মেয়ের স্বামী ষড়যন্ত্রে সুলতান ওসমানকে ফাঁসি দেওয়া হয় সুলতান ওসমানের মৃত্যুর পর কোসম সুলতানের দ্বিতীয় ছেলে সুলতান মুরাদ সিংহাসনে বসেন কিন্তু তার বয়স কম থাকার কারণে দশ বছর যাবৎ সাম্রাজ্য মূলত কোসম সুলতানই পরিচালনা করেন তখন একের পর এক বিদ্রোহ শুরু হয় কোসম সুলতান বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করতে থাকেন সুলতান মুরাদ বড় হয়ে যাওয়ার পর কোসম সুলতান ক্ষমতা সুলতান মুরাদের হাতে তুলে দেন তখন সুলতান মুরাদ কোসম সুলতানকে হেরেমের ও রাজ্যের সব ধরনের কার্যক্রম থেকে অবসর দিয়ে দেন ষোলোশো চল্লিশ সালে সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর কোসম সুলতানের তৃতীয় সন্তান সুলতান ইব্রাহিম ক্ষমতায় বসেন কিন্তু সুলতান ইব্রাহিমের রাজ্য পরিচালনার প্রতি অনাগ্রহের কারণে ক্ষমতা আবারও কোসম সুলতানের হাতে চলে আসে কিন্তু তুরহান সুলতানের প্ররোচনায় সুলতান ইব্রাহিম কোসম সুলতানকে তোপকাপির বাইরে সামার প্যালেসে পাঠিয়ে দেন এরপর ষোলোশো আটচল্লিশ সালে ইব্রাহিম সিংহাসনচ্যুত হন এবং তার ছেলে মেহমেদ সিংহাসনে বসেন তিনি মাত্র সাত বছরের হওয়ায় ক্ষমতা আবারও কোসম সুলতানের হাতে চলে যায় তখন তুরহাল সুলতান এবং তার মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং কোসম সুলতান সুলতান ইব্রাহিম মের দ্বিতীয় সন্তান শাহজাদা সোলেমানকে ক্ষমতায় বসাতে চান যার মা ছিলেন দিলসাফ সুলতানা এ কথা তুরহান সুলতান জানতে পেরে যান এবং তিনি কোসম সুলতানকে হত্যার আদেশ দেন তার আদেশে সুলেমান আগা ও তার লোকেরা মিলে পর্দার কাপড় পেঁচিয়ে কোসম সুলতানকে হত্যা করে তিনি দুই সেপ্টেম্বর ষোলোশো একান্ন সালে খুন হন তাকে সুলতান আহমেদের পাশে সমাধিস্থ করা হয় কোসম সুলতানের মৃত্যুর পর রাজ্যে আবার অসন্তোষ দেখা দেয় এবং রাজ্যে তিন দিনের শোক পালন করা হয় প্রজাদের অসন্তোষ কমানোর জন্য তুরহান সুলতান প্রধান উজিরকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন এবং এভাবেই কোসম সুলতানের গল্প শেষ হয় তো কেমন লাগলো আপনার কাছে আপনাদের কাছে গল্প বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি নতুন তো প্লিজ যদি আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে 
लाइक एवं कमेंट करो एवं प्लीज अवश्य ही सब्सक्राइब माय चैनल एवं नीचे बेल आइकॉन टी ते क्लिक करते भूल बनना जाते आमर नोटुन कोने वीडियो दिला अपना देर कछे नोटिफिकेशन पहुँचे जेता पारे तो धन्यवाद शब्द के